。东京是一个超级大的国际大都市，第一次来东京的都会觉得很迷茫，繁杂的交通系统都会把人搞得晕头转向。在东京这个大都市，有很多地方可以登高望远。这些高层的展望台有收费的，也有免费的，而且收费的观景台游客非常多，甚至需要排大队。今天我打算去几个免费的观景台给大家看一看。这几天在东京比较懒，因为还没有到樱花季节，就不想出去拍。今天准备买一张地铁的一日交通卡，出去给大家拍一拍。在机器上买了一张地铁的一日交通卡。一天的地铁票差不多四十块钱，可以乘坐十几条地铁线路。一般来东京旅游的都会选一个登高瞭望的景点，比如天空树晴空塔，还有涩谷 sky、六本木之丘、东京塔等等。这几个都是收费的，不过东京有好几个免费的观景台。我们上去看一看。我们今天就来看几个免费的观景台。这个都作为东京都的办事大楼。办公大楼吧，所以游客也是随便进的。第一个来到的是东京都厅，一个办公大楼对外开放的。东京都厅进来后，直接有通向顶层的电梯，一般都去南展望室，电梯直达展望室。这应该是四十几层的，很大的一个大厅，很多人在这里休息观景。这里还有一个供游客免费使用的钢琴，可以一展才艺。来看一看这里的展望室，可以看到什么景色？这个东京都厅坐落在新宿这边，周围有不少的高楼大厦，很多建筑也比较有名。可以看到天空树、晴空塔。高楼下的体育场就是东京奥运会的场地。这个东京都厅的展望室算是比较高的，四十六层好像。远处这个大绿地应该是代代木公园吧？这个展望室是室内的，基本可以看到二百七十度的景观。里面的设施非常的亲民，尤其是这个钢琴。分钟只能，他们在排队，还真有人在这排队展示才艺。不过东京市区面积太大了，这个展望室看不到东京塔，看下面这些密密麻麻的市区房子。东京和周围的很多城市连成了一大片的东京都市圈，基本都连成了一片，所以上下班高峰期地铁是非常的拥挤。这个展望室营业到晚上十点，所以可以晚上过来看夜景。唯一不足的就是，它是一个室内的，有玻璃幕墙，有时候拍照会反光，尤其是晚上。这是东京都厅的大厅，也不办公，只是外形。其实它是一个双子塔。现在离开东京都厅，前往下一个高层的免费展望台，继续坐地铁。现在来到了六本木麻布台这边。没想到这边的地铁口有很多的樱花开了。这边离东京塔非常近，是可以看到东京塔的观景台。这个免费的观景台在这个森大厦里面。这里被誉为东京的新城，都是高楼大厦。这个森大厦也是东京的第一高楼，有三百三十米。我们先直接进去。这个展望台在三十三层，电梯直达。这也是一个对公众免费开放的楼层。先来欣赏一下外面的景观，离东京塔非常的近，近在咫尺。不过也是室内的。麻布台的周围有很多的高楼大厦，而且离东京塔很近，所以景观还不错。它的旁边也有一个六本木之丘的观景台是收费的。看一看这里的建筑，室内的观景台有一点不好，就是晚上拍照
，这个玻璃的反光非常严重。不过白天还好。这个观景厅，免费的又看完了。这个森大厦周围算是麻布袋新城，规划的非常好。有时间的话，可以在这里好好逛一逛，非常不错。我看了一下网上的介绍，在东京这种免费的观景台有非常多，有些就是商场、餐厅的玻璃窗。我带着看的基本都是比较高层的，视野开阔。叫什么溪流？现在去一个离海边不远的，去这个楼上看一下，好像叫溪流大厦。没想到这个电梯口还挺不好找的，就是这个大厦的入口，从地铁出来正对着就是。这个高楼写着“溪流”二字，就是这个，四十六到四十七层。也是直达楼顶的电梯。这个大厦应该不算是市中心，所以来的人比较少。感觉这个四十六、四十七层基本都是餐厅。这个地方我也正好是看到网上有人做的攻略，过来看一看。可以看到远处的东京湾，还有彩虹桥。这个地方应该看日落比较好，晚上的话也应该有夜景。不过这个观赏的角度非常窄，只有一小面墙，基本看到的就是这一面一百八十度。而且这个地方其实不是很好找，所以不建议专门过来。这下面还有一个台场海滨公园，时间充分的话也可以过去看一看。另外，在涩谷银座也有一些小的室内的观景台，我个人觉得没有必要专门去。这几个免费的观景台，我首推就是这个森大厦的，其次是那个东京都厅。如果想看收费的观景台，我首推是涩谷 Sky。不过我这几天都没有订到傍晚时分的，据说订到傍晚时分的观景台门票是非常难的，甚至要提前一个月预订。它的优势就是三百六十度无死角，而且是全露天的。我现在要去看东京塔的夜景，又回到了这个森大厦。远处是东京铁塔，这个就是日本最高的高楼。干脆我再上这个大厦看一看。这个森大厦也算是现在日本新的地标之一。大厦的前面有一片广场空地，现在有演出。这个表演还蛮有特色的，是一个以马为主题的演出。这些玩偶都是由人来扮演和操控的我们再上到三十三层，看一看上面的东京塔的夜景。因为有好几部专门上到这个观景台的电梯，所以上来是非常快的。很多人都喜欢坐在台阶上休息。上面一层应该是餐厅，不少人围在玻璃前拍照。因为有玻璃的反光，所以很难拍出非常漂亮的照片。
要拍的清晰，必须把手机贴在玻璃上。这个东京塔高度非常高，比巴黎的埃菲尔铁塔还要高一些。大部分时间，它发出的都是这种橘红色的光。这个东京塔也可以登上去，不过它本身就是一道风景。塔上的观景台应该在中部一百五十米左右。看一看周边的其他建筑，感觉还不是最佳的时机。另外，这个玻璃还是有比较大的影响。现在从森大厦下来，往东京塔的方向走一走，晚上也可以看到樱花的景色。这些还属于早樱，估计要在三月二十号左右，东京的晚樱才会开始绽放。往前走几百米就是东京塔了。这个东京塔的高度非常高，比埃菲尔铁塔高一点。其实它就是仿造埃菲尔铁塔而建的。这个塔就建在路边下面就是商场。塔下还有卖小吃的餐厅。巴士，这个巴士的二楼还可以坐着吃。离得太近反而不好拍这个东京塔。拍东京塔有很多的好的机位，比如它前面有一个支公园不过天已经太暗了，拍出来不好看了。等过十几天樱花开了，从这里拍非常好。继续坐地铁去看一看浅草寺的夜浅草寺，先直接上八楼。这个观光中心的八楼也算是一个免费的观景台，主要是看这个浅草寺和晴空塔。这个角度是拍浅草寺和五重塔最佳机位。不过客观讲，这里的规模和西安的大唐不夜城市没法比。这里贵在保持了建筑的原样。旁边还可以看到晴空塔的夜景。东京的夜景大部分都是通过建筑的内透散发出来的光，所以从亮度和色彩上来看，肯定比不了国内的夜景工程。八层的观景台，可以看这个晴。浅草寺这边不算是市中心了，所以相对也比较暗一些，但也有很多人喜欢东京的夜景。这种内透非常的有艺术感、高级感。从观光大楼下来，再去浅草寺里面转一圈。浅草寺的夜景也是被评为东京夜景第一名的。也许不是节日，也没有活动，所以感觉这里的晚上还是比较冷清的。往里面走一走，看一看浅草寺的夜景。Thank you. 